She says that she loves me. She just wants to fuck me. Got me feeling something. Got me feeling nothing. Alcoholic junkie. Says she thinks I'm funny. Think I might get lucky. Spending too much money. She says she wants to fuck me. Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo traitera, n'est-ce pas, des suites arithmétiques et géométriques. Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer ou identifier une suite arithmétique et une suite géométrique. Comment déterminer la raison d'une suite arithmétique et géométrique et comment exprimer ces différentes suites en fonction de n, c'est-à-dire les définir par une formule explicite et également par une formule de récurrence. Alors, commençons avec les suites arithmétiques. Une suite numérique est dite arithmétique si et seulement si il existe un réel R tel que on est un plus 1 moins un qui soit égal à R. Où R ici est la raison de la suite arithmétique. Cela revient à écrit que un plus 1 est encore égal à un plus R. Et là, on reconnaît directement la suite définie par la formule de récurrence. Donc lorsque vous avez une suite définie par une formule de récurrence qui se met sous cette forme, vous pouvez déjà penser à une suite arithmétique. Lorsqu'on a cette relation, si R est strictement supérieur à 0, la suite est croissante, puisqu'on aura un plus 1 moins un qui sera strictement supérieur à 0. Si R est inférieur à 0, la suite est décroissante, puisque on aura un plus 1 moins un qui sera inférieur à 0. Ou bien encore un plus 1 sera strictement inférieur à un. Et ici, un plus 1 est strictement supérieur à un. Troisième cas. Si r est égal à 0, la suite un est constante. Car un plus 1 moins un sera égal à 0. Soit encore que un plus 1 sera égal à un. Donc voilà. Comment est-ce qu'on peut exploiter cette suite arithmétique définie par cette formule de récurrence pour déduire la nature de la suite C'est-à-dire pour dire si la suite est croissante, décroissante ou bien constante. Nous allons maintenant définir cette suite arithmétique par sa formule explicite, c'est-à-dire en fonction de n. Lorsqu'on connaît R, c'est-à-dire la raison de la suite arithmétique, on peut maintenant l'exprimer en fonction de n, sans aucun souci. Là, on aura un égale à u0 plus ner, où u0 ici est le premier terme. n, c'est un entier naturel, et puis r, c'est la raison de la suite arithmétique. Bon, on n'aura pas toujours des cas comme ceci, où le premier terme sera u0. Le premier terme peut être un u2, un u3, un u20, U100, etc. Mais dans ce cas, comment se comporter Là, nous allons considérer par exemple UP. Si nous avons un UP comme premier thème, on pourra donc résoudre ce problème en équivalent tout simplement UN égale à UP plus N moins P fois R. Ça, c'est la formule que vous devriez normalement retenir car c'est cette formule qui vous aidera le plus souvent dans des questions un peu plus complexes. C'est-à-dire lorsque on a un premier terme qui n'est pas U0. Si, par exemple, on avait un premier terme qui était U1, là, on aura UN sera donc égal à U1 plus N-1 fois R. Si vous n'écrivez pas comme ceci, vous serez carrément hors sujet. Si le premier terme, ce n'est pas U0, mais puis c'est U1. Si c'est U100, si le premier terme, c'est U100, il suffira d'écrire UN égale à U100 plus n moins 100 fois R, que le tout sera joué. Donc là, il n'y aura pas de souci. Donc cette formule est très importante. Il faut savoir ceci, mais il vaut mieux savoir cette formule qui est, qui est générale. Je pense que c'est tout pour cette partie. Nous verrons dans une autre vidéo comment calculer, n'est-ce pas, la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique et d'une suite géométrique. Nous allons donc passer maintenant aux suites géométrique. Une suite numérique est dite géométrique s'il existe un réel Q tel que on est un plus 1 
sur vue n égale au cube ici. Elle a réel, elle a raison de la suite. Si maintenant, la suite géométrique a pour raison q et pour premier terme, u0, alors on peut écrire la suite géométrique par sa formule explicite qui est fonction de u0. un égale à u0 fois q à la puissance n. Mais seulement dans de nombreux cas, on n'aura pas toujours u0 comme premier terme. C'est la raison pour laquelle on va considérer comme dans le cas des suites arithmétiques, UP comme premier terme pour généraliser cette, cette relation. Donc si UP est le premier terme, on aura donc UN égale à UP fois Q à la puissance N moins P. Je rappelle que UN ici est le terme général de la suite, ou bien encore le terme de rang N. UP, le terme de rang P. U0, le terme de rang 0. Donc cette formule, c'est une formule générale que vous pouvez utiliser dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel problème concernant les suites géométriques. Ici, il y a à déterminer la suite géométrique par sa formule explicite. Ça veut dire que si le premier terme, par exemple, c'est U50, UN sera égal à U50 fois la raison, c'est-à-dire fois Q à la puissance N moins 50. Là, ce sera le terme général de la suite géométrique défini par sa formule explicite. Nous allons maintenant prendre un petit exercice d'application pour nous exercer un peu. Très bien, voilà le travail à faire. Nous avons deux suites, UN et VN. On demande donc de donner la nature de chaque suite et de définir chacune des suites par une formule de récurrence. Alors, observons les deux suites. Nous avons ici UN qui est sous cette forme. Ici, nous pouvons déjà penser à une suite arithmétique. Tandis qu'ici, on peut penser à une suite géométrique parce qu'en faisant le rapport de U de VN plus 1 sur VN, on pourra obtenir une constante. Alors qu'ici, si on fait le rapport UN plus 1 sur UN, on obtiendra jamais une constante. Donc, si vous êtes nouveau, vous devriez, vous allez donc faire les, les deux cas. C'est-à-dire faire un plus 1 sur un ici et voir que ça ne donne pas une constante. Là, vous allez changer. Vous allez faire un plus 1 moins un et voir ce que ça donne. Et si vous allez faire un plus 1 sur vn plus 1 sur vn et après vn plus 1 moins vn pour voir ce que ça donne également. Alors ici, je peux directement calculer un plus 1 moins un. Un plus 1 donnera 3 facteurs de n plus 1, le tout sur 2, plus 1. Et on va faire maintenant moins un, c'est-à-dire moins cette quantité encore. Moins 3n sur 2, plus 1. Là, je me rends compte déjà que les 3n sur 2 et 3n sur 2 plus 1 vont partir. Il va rester tout simplement 3 sur 2. Donc, ça me donnera ici 3 demi. Donc, on se rend compte que cette suite, la suite UN, est une suite arithmétique de raison petit r égale à 3 demi. Maintenant, on peut directement répondre à la dernière question. Définir cette formule, définir cette suite par une formule de récurrence. Là, on aura directement ceci. UN plus 1 sera égal à UN plus, donc plus 3 demi. Voilà. Maintenant, pour la question 2, on va faire le rapport Vn plus 1 sur Vn. Vn plus 1 donnera 2 à la puissance n plus 1 et plus 1 encore, divisé par Vn, c'est-à-dire 2 à la puissance n plus 1, ce qui donnera 2 à la puissance n plus 1 fois 2. Le taux sur 2 à la puissance n plus 1. Là, on se rend compte que 2 à la puissance n plus 1 et 2 à la puissance n plus 1 vont se simplifier. Et il restera tout simplement 2, qui, est ici, qui ici est la raison de notre suite arithmétique. On répond directement à la dernière question, la formule de récurrence. Ce sera Vn plus 1 égale à 2 Vn. Et voilà, c'est terminé. Donc, nous venons de voir comment identifier une suite arithmétique et une suite géométrique. Comment les exprimer par comment déterminer leur raison et comment les exprimer explicitement et par récurrence. Nous avons terminé avec cette application qui vous permet de voir un peu plus clair. N'hésitez donc pas à laisser des commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner également à Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me. Yeah.
And we ain't getting no sleep These girls don't even know me Like Drake, I'm getting trophies You want it, girl, then show me Cause we ain't getting no sleep Yeah, no, we ain't getting no sleep Yeah, she said it